సో ఒకటి ఏంటంటే మీ మీద ఉన్న కంప్లైంట్ ఏంటంటే పాత కథలని మిక్సీలో వేసి రుబ్బి అడ్డు తిప్పి తిప్పి దాంట్లో కొన్ని దినుసులు వేసి మసాలాలు వేసి దాన్ని ఒక కొత్తదిగా దానికి రూపం ఇచ్చి చేస్తారనేది ఉందా దాంట్లో ఏమైనా ఫ్యాక్ట్ ఉందా అంటే జనని జన్మభూమి అనే ఒక కథ పాత సినిమాని శ్రీమంతుడికి బేస్ అని అంటారు అంటే కమర్షియల్గా ఇప్పుడు ఒక వారం రెండు వారాలు ఏదో ఊపేసి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోవచ్చు దాంతో అంటే అంత మరీ పాత ఫార్ములా అయితే ఆల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్లా అవ్వమే నా ఫీలింగ్ అవును అది కొంత ఉంటుంది కరెక్ట్ అంత అప్రిసియేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా బ్రహ్మనాథం పడతాం అయినా సరే అంత నోబుల్ థాట్ మర్చిపోయారు మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేద్దాం అనుకోవడం గ్రేటర్ అని నమ్ముతాను అది ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఈ ఐడియాస్ ఏంటంటే ఇది తిరుగుతా ఉండాల్సిందే సరే ఎక్కడైనా కాలానికి అనుగుణంగా దాన్ని అనుయింపజేయటం అనేది ప్రాధాన్యంది నేను ఎంత పెద్ద కథ అయినా సరే అదే అలాగే అనుకుంటా ఇప్పుడు ఒక రిచ్ లవ్ స్టోరీ తీస్తే తోటలో రావడం కోటలో రానే అవును ఇటు తిప్పిన సో దానికి అందమైన పోత పోయాలి తప్ప అంతే కరెక్ట్ బేసిక్ ఫార్ములా అదే అంతే దాన్ని అడి తిప్పి ఇటు తిప్పి ఇటు తిప్పి అంతే ఇప్పుడు తగ్గట్టుగా అంతే ఇప్పుడు జన జనరేషన్ టేస్ట్ కి తగ్గట్టుగా బ్యాక్గ్రౌండ్స్ మార్చటమే చీఫ్ మినిస్టర్ కూతురు ఒక సినిమా గవర్నర్ కూతురు అంతే కోటలు లేవు కాబట్టి రాజులు లేరు కాబట్టి ఎక్కడ ఓల్డ్ పాయింట్ అన్నప్పుడు అంటే ఫ్యాన్స్ లో కానీ ఆ హీరోల ఫ్యాన్స్ ఎంత క్లెయిమ్ రాదు సార్ బల్ల గుర్తి చెప్తా కదని దాయన ఎక్కడ డివేట్ అవును అది కాక అది ఫ్రెష్ గా మెమరీస్ లో ఉంటేనేమో ఇది కనెక్ట్ అవరు అవును ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ శ్రీమంతుడు కాన్సెప్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద మెమరీస్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ అనుకోండి అవును కనెక్ట్ అవరు అదే కదా ఆ సినిమానే మళ్ళీ మార్చారని హీరోని మార్చిపోయి అంటారు టు బి వెరీ హానెస్ట్ అసలు ఆ సినిమా నేను కూడా చూడాలి అదే చెప్తున్నా సో అంటారు సో ఓన్లీ థింగ్ క్యాచింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పబ్లిక్ మూడ్ ఎట్టా ఉంటుంది ఎట్టు వెళ్తుంది ఆలోచన ధోరణి అనేది కదా మీరు నేను సోషల్ మీడియా ఎక్కువ పట్టుకుంటాను సార్ అసలు మెసేజ్ చెప్పే ప్రయత్నం అసలు ఎప్పుడు చేయను అసలు మోస్ట్ బోరింగ్ అది ఎందుకంటే నాకు ఎవరైనా చెప్తే నేను హర్ట్ అవుతా మామిడి తప్ప మామిడి చెప్తే కోపం వస్తుంది అప్పుడప్పుడు నాకు తెలుసు కదా ఇన్ని ఇన్ని మాటలు రాస్తాను అది తెలియదు అయ్యి అదే కదా ఫీలింగ్ ఉండదు సో నేను అసలు ఎవరికి మెసేజ్ చెప్పే ప్రయత్నం చేయను ఓకే ఉచిత సలహాలు ఎవరు అసలు నా స్టెంట్ లో కూడా చెప్పను ఎవరన్నా వచ్చి ఏమన్నా ఏంటన్నా ఇట్లా అయింది ఇట్లా అయింది అంటే అసలు నీ లేపు నుంచి నీకు ఇంటి అడుగు బాధ్యత చెప్తున్నా మేము తొంగు చూస్తే అంత చెబుతాం ఇంకొంచెం ఖరాబ్ అవుతుంది అప్పుడు నీ లైఫ్ సో నీకంటే ఎవరు బెటర్ చెడ్జ్ లేదు నీ లైఫ్కి కొంచెం పీసులు గురించి ఆలోచిస్తే నీకే సొల్యూషన్స్ ఉంటాయని చెప్తాను తప్ప ఓకే అసలు మెసేజ్ అనేది నేను ఎవరో నేను తీసుకోను సార్ అసలు లైఫ్లో అదే నా స్ట్రెంగ్త్ అయింది అదే నా వీక్నెస్ అయింది అండ్ ఐఎమ్ కంటెంట్ రైటర్గా వచ్చేటప్పటికి మీకు శ్రీ శ్రీ బాగా ఇష్టమైన సార్ డైరెక్టర్లుగా ఎవరిని పెట్టుకున్నారు ఇన్స్పిరేషన్కి అంటే కరెక్ట్గా నేను కొంచెం కాలేజ్ డేస్ ఒక సినిమా బాగా అర్థమైనప్పుడు స్కూల్ హై స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మనరత్న అంటే పిచ్చ సార్ ఇక అసలు ఓకే అంటే మేబీ అదేదో ఆయన ప్రజెంటేషన్ కాదు కానీ ఆయన ఆయన ఎంచుకున్న పాయింట్లో ఆయన చెప్పే కథల వలన ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో నాకు గీతాంజలి చూసి పిచ్చి అప్పుడు యంగ్స్టర్స్ అవును వై లవ్ స్టోరీ అనుకునేవాళ్ళం రోజా బాంబే అన్ని సినిమాలు సో అది బాగా డీ వెరీ డీప్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండేది సో కొన్ని సినిమా గురించి బాగా తెలిసిన తర్వాత రాజ్కుమార్ సంతోషి ఫిల్మ్స్ అంటే ఇష్టం అంటే అసలు హార్డ్ కోర్ ఇమోషన్ సార్ సినిమా అంతా అసలు లెక్కలు లేవు మధ్యలో కలిసే రెండు కామెడీ సీన్లు వేయాలి అది ఆ ఫార్ములాలు ఉండవు లేవు అసలు ఒక ఒకటి ఎత్తుకుంటే అది ఎంత హెవీ అయినా సరే అంటే కొట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతాడు సినిమా అదే ఆ గాయలు గాతకు దామిని ఆయన సినిమాలు అతనిది ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది సార్ నాకు యాజ్ అ రైటర్ గా తర్వాత సినిమా రైటింగ్ కి రైటింగ్ కి యాజ్ అ రైటర్ గా సిజిగా నాకు ఇచ్చారు సినిమా కథల వరకు ఆయన సినిమాలు చూసి ఆ మూడ్ లో ఉండేవాడిని నేను అసలు ఆ కొలతలు లేవు సినిమాలో ఆ తర్వాత నాకు బాగా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది ఇప్పటికి నేను సిటింగ్ రూమ్ లో కూర్చుంటే ఎవడో వచ్చి మా అసిస్టెంట్ నాకు కొంచెం కామెడీ పెడదామా ఇక్కడ కొంచెం ఉండాలేమో కొలతలు ఉంటాయి మనకి ఇప్పుడు అసలు నా కథలో కొలత లేదు నేను నమ్మింది తీస్తాను సార్ ఫస్ట్ నేను నమ్మపోతే ఆ తర్వాత థియేటర్ లో అంతమంది నమ్మించలేదు అవును సో నేను కామెడీ ఎందుకు ఉండాలంటాను నేను కామెడీ సినిమా తీసినప్పుడు కామెడీ తీస్తా సినిమా మొత్తం కామెడీ తీస్తా అప్పుడు అది లవ్ స్టోరీ తీసినప్పుడు లవ్ ఏ ఉంటుంది ఒక ఇమోషనల్ సబ్జెక్ట్ తీసినప్పుడు ఇమోషన్ ఏ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా అసలు కామెడీ లేకపోతే ఎట్లా అనేది అసలు నేను నమ్మను సార్ ఎక్కువగా నాకు అది వర్కౌట్ అయింది అంటే అంత ఎంగేజింగ్ గా కథ
పోసాన కృష్ణమూర్తిని కళ్ళు మూసుకుంటే పోసాన కృష్ణమూర్తిని మాట తీరు ఆ శబ్దం కూడా అలాగే వాయిస్ కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది నేర్చుకున్నారా అంటే ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో పడిపోయారా ఏంటి ఫ్యామిలీ తప్ప ఫ్యామిలీ అంటే బావే కాబట్టి మ్యాథ్ కొడుకే అదే కదా ఎక్కడో అందరికీ ఉండి ఉంటుంది అదే మా ఫాదర్ చెల్లి వచ్చి ఉంటుందేమో అందరికీ అని ఫీలింగ్ నాకు అంతే వచ్చు ఓకే ఆయన దగ్గర పని చేసాం కూడా అవును అదే ఐదేళ్ళు ఉన్నారు కనుక మొత్తం మేనరిజన్స్ అన్ని కూడా పడుతుంది ప్రభావం సో ఇప్పుడు ఇంత సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఏమంటున్నాడు పోసాని ఇంత సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అయ్యాక ఇప్పుడు ఎంతకంటే హ్యాపీ ఉంది ఆయన శిష్యులు అందరం పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్ లో ఉన్నాం ఆయన సక్సెస్ ఆయన శిష్యులు అందరూ సక్సెస్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న రైటర్లు డైరెక్టర్లు ఎక్కువ మంది దగ్గర పని చేసిన వాళ్ళు సార్ అంతకుమించిన అచీవ్మెంట్ ఏముంది అవును మీరు ఆల్వేస్ హ్యాపీ సో ఇప్పుడు మీకు మీకు వచ్చేటప్పటికి మీకు నెక్స్ట్ ప్లాన్స్ ఇంతవరకు సెవెన్ ఫిల్మ్స్ వాటిని సూపర్ హిట్లు చేయాలి బ్లాక్ బస్టర్లు చేయాలి అంతే పది సినిమాలు సక్సెస్ఫుల్గా తీసిన దర్శకుడిగా నిష్క్రమించటం అంతే సార్ ప్రస్తుతానికి ప్రస్తుతానికి మారొచ్చా సినిమాల వైపు మాత్రం మారకపోవచ్చు సార్ ఓకే అంటే డైరెక్షన్ సైడ్ పెద్ద అంతకంటే చేయలేనే బట్ ఎందుకో నాకు రిస్క్ చేయను మీరు అన్నారు అంటే మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా స్టార్ట్ అవుద్దని అదే కదా బట్ ఉంది అది నాకు అది అంటే బట్ ఎట్లా అంటే కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఫిల్మ్స్ ఓకే చిన్న చిన్న సినిమాలు పెద్ద ఖర్చు లేకుండా అసలు నాకు పెద్దగా పోయినా నాకు ఇబ్బంది లేదు అదే ఒక టెన్ పర్సెంట్ పెట్టుకుని ఉన్న దాంట్లో టెన్ పర్సెంట్ అది ఉండి లేచినట్టు అనుకుని బట్ నాకు అంటే యంగ్ బ్యాచ్ బాగా వస్తున్నారు సార్ వాళ్ళ ఐడియాస్ చాలా టెరిఫిక్ గా ఉంటున్నాయి ఓకే ఓకే మనం ఎక్కడో వాళ్ళని తేపోతే కొత్త నీరు రాదు అదేలేండి సో వాటిని కొంచెం రైటర్ గా నేను ఐ కెన్ జడ్జ్ స్క్రిప్ట్స్ కూడా ఓకే సో నా జాబ్ ఈజీ అవుతుంది కొంచెం ఎక్కువ సినిమాలు నేను కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చిన ఫీలింగ్ ఉంది సో ఒక సినిమాల తర్వాత నా బ్రెయిన్ బస్ ఆగిపోవచ్చు ఇక మరి నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చే వరకు కూడా నేను మొత్తం నేనే రుద్దేసి అవును అప్డేట్ అవ్వచ్చు అయినా సరే అది ఏంటంటే క్రియేటివిటీ అనేది ఒక దగ్గరికి వచ్చాక అడ్జస్ట్ అవుతుంది అవ్వాలి అవును ఇక అదే లేకపోతే లేదా అప్డేట్ అవ్వాలి అప్డేట్ అవ్వాలి రెండు ఏదో జరగాలి వరకు అవుతుంటాం అప్డేట్ అయినా సరే నాకు ఎక్కడో కొంచెం జాబ్ ఇంకొంచెం ఇదైతే ఒక త్రీ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ చేసి అవును కొంచెం ఎక్కువ చేయొచ్చు అనే ఫీలింగ్ ఉంది ఐ షుడ్ సి అంత దూకుడుగా లేదు కానీ బట్ చేసే మంచి అవి కూడా మ్యాక్సిమం ఇంకో పది సినిమాలు చేస్తాయి ఓకే బట్ వెరీ లిమిటెడ్ గా వెరీ ప్లాన్ గా వెల్ ప్లాన్ గా చేసుకుందాం చేతులు కాలకుండా అంతే మెయిన్ అది అది బేసిక్ అది పార్లమెంటల్ నాకు రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఇబ్బంది లేనంత వరకు ఇబ్బంది లేదు ఓకే రైటర్ల గురించి ఇంత బాధపడ్డారు కదా టెక్నాలజీమెంట్ కానీ సరైన గుర్తింపు అని రావట్లేదని హీరోయిన్ల పరిస్థితి కూడా అదే కదా వాళ్ళు బాధపడుతుంటారు కదా పాపం వాళ్ళని ఎంతసేపు గ్లామర్ డాల్ గా పెట్టడం తప్ప ఒక మంచి నటిగా వాళ్ళని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి నాకు తెలిసి ఏ డైరెక్టర్ పెద్ద పని ఎఫర్ట్ పెట్టాల అట్లాగే స్టేజ్ మీద కూడా హీరోయిన్ ఒక అరగంట పొగుడతారు ఇంకొక అరగంట డైరెక్టర్ పొగుడతారు ఆల్సో హీరోయిన్ కదా అది ఏమన్నా న్యాయం అది అంటే అదే డెఫినెట్లీ అంటే ఒక ఓన్లీ మా రెట్లని కాదు అసలు పాప మనం హీరోయిన్లు అంటున్నాం మిగిలిన టెక్నీషియన్లు కూడా వాళ్ళతోనేమో ఒళ్ళు దాసుకోకుండా పని చేస్తుంటే అంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళు బిఫోర్ ద కెమెరా వచ్చి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తారు పాప వాళ్ళకి అదన్నా ఉంది అదే కదా లేకపోతే ఆడియో ఫంక్షన్ లో లేకపోతే వచ్చి టీవీలు ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నారు అవును పది మంది తెలుస్తున్నారు సార్ వాళ్ళు అట్లీస్ట్ అంటే ఇస్తున్నారంటే వాళ్ళు అవసరం కనుక ఇప్పిస్తున్నారు అదే అదే ఎందుకంటే వాళ్ళైతే చూస్తారు మరి ఇక్కడ బాగు చేయటమే అదే కదా సినిమాగా వెళ్ళిపోతారని అంతే అందులో లేదు అంటే అసలు ఈ ప్రాసెస్ లో టెక్నీషియన్ అయితే అసలు ప్రమోషన్ కూడా బెంకిరాడు పనికిరాడు కరెక్ట్ పాపం రైటర్ బెంకిరాడు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ బెంకిరాడు అంతా తెరవానికే కెమెరా మ్యాన్ బెంకిరాడు అవును అసలు 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 ఎడిటర్ అయితే అసలు పాప వీళ్ళు ఎవరు వెళ్ళి లేరు సార్ అసలు కరెక్ట్ కానీ వెనకమాలేమో సినిమా పని చేసుకున్నంత కాలం వాళ్ళని దేవుళ్ళే అది ఇప్పుడు మరి మీ సినిమా ఆడియో ఫంక్షన్స్ వీళ్ళందరూ హైలైట్ చేస్తారు మరి మీరు వీళ్ళని హైలైట్ చేస్తారు ఓకే నేను వద్దు హైలైట్ అవుతాను అవుతాను సార్ తెలిసిపోయింది నాకు అది అవసరంలే ఇంకా ఇంకా అదనంగా మీరు సంపాదించాల్సింది ఏం లేదు మా ఆవిడ బోర్ కొడుతుంది అంటుంది నువ్వు టీవీలో కంపెడితే అప్పుడే చాలు చాలు ఇక ఇంట్లో కనపడేది టీవీలో కనపడితే బయటకు వెళ్తే పదిమంది గుర్తుపడుతున్నారు అవును చాలు టెక్కన హోటల్కి వెళ్ళినా ఇద్దరు ముగ్గురు హలో సార్ అంటున్నారు అయిపోయింది ఓకే లేదు అసలు నేను మా టీము ఎందుకంటే నేను అసలు తీసుక
నేను ఎవరికి బ్రేక్ ఇవ్వను అసలు నేను నా దగ్గర పని చేసిన వాళ్ళు అందరూ గొప్ప టెక్నీషియన్లు నేను వాళ్ళందరూ వాడేసుకొని మొత్తం నేను పీకాను అంటాం తప్పు అంతే కదా నాకు దేవి చూపే సార్ కెమెరామెన్ ఇప్పుడు తిరుగు అనే తీసుకొచ్చాను సార్ మా ఎవరికి తెలియదు ఆయన అదే ఇండియాలో టాప్ టెన్ కెమెరామెన్స్ లో ఒకరు ఓకే పాపం బయటకు రాడు సినిమా 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 లైటింగ్ వర్కే మా చెంటిగారు అసలు రారు ఎయిటర్ చెంటి గారు అడవి రావు ఎయిటర్ ఆయన మరి వేటగాడు అప్పుడు ఎయిటర్ ఇప్పుడు జనతా గారు కూడా ఎయిటర్ ఆయన అదే అంటే ఎంత అప్డేట్ అయి ఉంటారండి వీళ్ళందరూ లైమ్ లైట్ లోకి రావాలంటే ఈ టీమ్ హైలైట్ చేయకపోతే ఆ సినిమా హైలైట్ అవదని నా ఫీలింగ్ సార్ అవును అన్నిటికంటే మించి ధర్మం ఎగ్జాక్ట్లీ అసలు వాళ్ళకే అది కావాలి కరెక్ట్ పెర్ఫామ్ అండ్ ఇన్ఫామ్ ఇస్ ద రూల్ ఆఫ్ ద గేమ్ సార్ కరెక్ట్ నేను పని చేశాను నేను పని చేశాను నేను చెప్పుకుంటా అంతే కరెక్ట్ సో శివ వ్యక్తిగా డైరెక్టర్గా ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటి మైనస్ పాయింట్స్ ఏంటి వ్యక్తిగా అంటే కొంచెం కొంచెం ఆవేశం ఉంది సార్ చిన్న కొంచెం కొద్దిపాటి ఆవేశం ఉంది ఆవేశం అక్కడ ఒక షార్ట్ టెంపర్ ఉంది ఉందా అండ్ కొంచెం లేజీనెస్ ఉంది రేపు చేద్దాం అనే తత్వం ఉంది వాయిదా లేటు కొంచెం అంటే వేరే పనిలో ఉండి ఆ కథ రాసేసుకుందాం అనే గోవాలి తప్ప అది ఇంపార్టెంట్ జాబ్ అయిపోయింది సో వేరే ఏ పని అంత ఇంట్రెస్ట్ లేక రేపు చేద్దాం అనేది ఉంది దానివల్ల కొంచెం ఇబ్బందులు ఇంట్లో పడుతుంటాయి అవి ఆ గోవాలు ఉంటుంది అంతకు మించి అసలు బయట పెద్ద ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అయింది లేదు లేదు అదే అసలు ఆగవాలి లేదు సార్ సో యాజ్ అ డైరెక్టర్ గా అంటే ఇంకా ఇంకా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ చేయాలని ఉంది సార్ బాగా అంటే కొంచెం బాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ లాగా కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ అంటే సినిమా సినిమాకి కమర్షియల్ స్కేల్ పెంచుతూ ఉంటే ఎక్కడో ఆ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ అవుతుంది ఎక్కువ అవుతుంది మా హీరో ఇట్లా చూపించారు బట్ ఎక్కడో నేను నా కోసం కూడా ఒక సినిమా చేయాలి సో డెఫినెట్లీ కమర్షియల్ మీడియమే అదే అర్థమైంది నాకు సో డైరెక్టర్ ఫిల్మ్ లాగా హీరో ఫిల్మ్ లాగా కాకుండా అంటే కొంచెం పక్కెళ్ళి జాబ్ అంటే జేబు సాటిస్ఫై అయింది జాబ్ కొంచెం అదే మనసు సంతృప్తి చెంది అప్పుడప్పుడు ఒకటి అందులో ముట్టుకాయి పడచ్చు పడినా సరే ఎవరు ఇబ్బంది పడకుండా అది అయ్యే సినిమా ఒకటి చేయాలి నాని ఓకే బట్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ నీడెడ్ దానికి దానికి కొంచెం ఎక్కువ హోంవర్క్ చేసి చేయాల్సి వస్తేమో సో చేసే బెస్ట్ మెమరీ మెమరీస్ ఏంటి మీ కెరీర్ లో కానీ లైఫ్ లో కానీ నాకు వారు నాకు ఫస్ట్ సినిమా ఓకే అవటం ఒకటి అండి అంటే అది ఎందుకు అదే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకటి కొంచెం నాకు ఎక్కువ పేరు రాలేదనే తపన డూ ఆర్ డై కొంచెం కెరీర్ కూడా పైకి వెళ్ళాలి మా మదర్ ఏమో ఇప్పుడు అంటూ ఉంటుంది ఆ అన్నమాట గుర్తు వచ్చేది నాకు ఐదేళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత ఏంట్రా అని అదే కదా అది అది ఎప్పుడు బ్యాగేజే అన్నప్పుడు సో డైరెక్టర్ అయితే చాలా అనుకున్నాం ఆ స్టేజ్కి వచ్చారు అన్ని దెబ్బలు తిని 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 డైరెక్టర్ అయ్యాను అనే రోజు ఆ రోజు ప్రభాస్ గారు ఫోన్ చేసి అన్నప్పుడు మోస్ట్ రిగ్రెటబుల్ మూమెంట్ అమ్మ చనిపోవటం ఇంకొక అది అదే ఇంకొక రెండు మూడు ఏళ్ళు ఉండే సక్సెస్ చూసి వెళ్ళుంటే ఏం చూడలే అమ్మ జాబ్ సక్సెస్ చూడలేదు ఉన్నత స్థితి చూడాల చూడాల ఆమ ఎంజాయ్ చేయలేదు అదే అండి ఆవిడ అంత కష్టాలు అనిపించింది కానీ సుఖాలు చూడాల అంటే పొద్దున్నే లేచి ఆఫీస్ పరిగెత్తేది మమ్మల్ని స్కూల్ పంపించి టిఫిన్ బాక్స్లు పెట్టి ఆ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవాలి అవును అంతే మరి సో ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేచి ఉండాలి హైదరాబాద్ రాక మళ్ళీ జాబ్ సో ఆవిడ గ్రామ పంచాయతీ అంటే ఆమె విలేజ్లో జాబు ఎప్పుడు హెడ్ క్వార్టర్స్లోనే ఉండేవాళ్ళం గుంటూరులో మా స్కూల్స్ రీచ్యా సో రెండు బస్సులు మారి వెళ్ళాలి ఆమె సో అక్కడ ఎయిట్ థర్టీకి వెళ్ళిపోవాలంటే అసలు అది మూడున్నర నాలుగు గంటలకు లెగవాలి అవును అలా ఒక పది సంవత్సరాలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు చేసి కరెక్ట్ రిటైర్ అయింది రిటైర్ అయ్యాక తినిపోయింది అండి అయ్యో అంటే హ్యాపీ రిలాక్స్ అయ్యి అసలు అంతే కదా పిల్లలు కూడా చేతికి వచ్చారు ఏ పని చేయకుండా లేట్ గా లేచి అవి చూడాల అది మా సక్సెస్ చూడాల ఆమె ఆమె ఏం సుఖపడాల సుఖపడాల అది 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 ఒకటే పిగుతుంటది ఇప్పుడు నేను ఇంట్లో ఇద్దరం కూర్చున్నప్పుడు కూడా మన చేతిలో కూడా లేదు కదా అదే అంత మంచి మనం మన తప్పంటే అనుకోవచ్చు మన చేతిలో లేని అది సో ఇక మీకు ఏంటంటే మిగిలిన అంబేషన్ ఈ ఒక పది సినిమా అది ఒక పది 
కోరుకుంటూ లేక చివరిలో సోషల్ సర్వీస్ కూడా చేయాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్